istoria, chiar am tăcut mai multe bi, ari inteligenții este istoria, rogor că am calibrat inteligenția, rogor că am ucis de beli clasi, am ucis de beli pena, să apucă ta perioadă, rogor ritual am an peri de forma, să apucă ta caușiri este angrevis chende, cu care nasc ne luăt stat, te lipsă și de rar roli și asrula inteligenția, man inteligenții, și mai multe elemente le pma transformație. Îmi este și o es ambavi moșe, unde te avide cu toate șorțe, arsulșii, te avunde. Mai este chemat să avem conștiință, dar deși inteligența, strulet cancerul, roles, thamașoptă, îm roles când romanți manșe, strulă să avem perioadă, de post să avem perioadă. Mai este chemat să avem conștiință, Isra să te chemă, să cartul inteligenței, vedea hit, alib de bota, mașină de li. Când stă avul de penis, când nu se pactează, te spui că nu im adamien de biscan, cartul inteligenței, romul este amut cei înțelepși, romul este dat cei înțelepși, spolul este amut cei înțelepși, dar să-ți creșiți, au ide să stau de vlad, tiptat rusetii, tiptat peterburgis, universitate. Este rar, romul este ilie, ceau ceau, discard și am o ceamă, ca lipte, ceam de snobili, ca rogurt, tergale ulebi, am piruele tasi, ca factură cea năsahi, ai am. Cartuli inteligenții să mat și moitanes tot niște ganatlebis, metnaglebat masiuri tapaseba să cartuleșe. Ho, în rândul celor la care copti inteligenții, celor care la care coptrăm capitalis, erti, răgăt să porma, să arit sodna, idens zogadat cu atât răgăt să am pasul obiț sistemăși. Cărcă o pas, mi-i pas și ce văză evit. Da, ai am gândit le bulo băs, gândit a bulo băs, e de ba socialuri pas. Ai es transformația, se tot cu isrom gândit le bis socialuri pas, ca izarda, are istorie temptale ulebis, dar nu dăm să cure ba. Da, concret ulat, erti organizații, es cu actat cărcă o tășoarist, era că e trist că nu orice rebeli s-a zugat de ba. Romel mat, tavis tavze aigo, chiar armar to cartuli, cartulat teris de cartulat kitchis, aramet cartuli cartuli ideis, cartule ba itavam, cartul de shorts, aramet kitchis cartule ba, ma sa zuga doi. Cum pacti urat is, armod gena cartulul bise, sa ce promeni trend de scuac, alib de bastori tam perioci, da misi clienat, clienat gureba, versed zlovt cu atem sa mas dati tlis sa apcuta. Am tot să zicit inteligenția, ce am ocazia de a vedea, Adamiene bis Ertoblioba, Romlis, Tavar, Danish, nu le pasă, ce e agenda, Ganat Lebis, Gaurt Seleba, Ganat Lebuloba, Ganat Lebis, Gaurt Seleba, Halkshi. Este o inteligenție, roli, meschramete sau cunoaș. Es roli principii care au fost în Sakartveloșie, 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 Aristocratul inteligenție, an ico glechuri. Da, a fost bine. Mai trebuie să au cunis de asta strulit. Dar, în fapt, eu rețeta este vizgarșe mod cheic. Dar mereu social democratul partei, dar tei social democratul modra va să cartul ușii. Este ico, este cu atât este tweet organizat buli. Ganat le bici centre, bici ole bici biblioteke, bici ganse cu trebuie de asta ule să cartul ușii, ganse cu trebuie de curie ușii. Rom le bici cunit ne nu coare răgăt să am tau ianti să alibebne, să cu tar sau cadoul va să alibebne, să cu tar ideologie. Și cum agram, rogur ce este tei? Burjuazie ule inteligenția să cartul ușii. Am perioadă, mă mescam cu ceva cu nici ar copii. Ho, e 
ეს იყო ეს რაღაცა ძირითადი განსხვავება ქართულ ინტელიგენციას რომ შეიძლება ითქვას რუსულ და შორის გარკვეულწილად და თქვა სიტყვაზე ფრანგულ ან გერმანულ ინტელიგენციას შორის რომელიც პრინციპში იყო ასე თქვა კლასობრივად ბურჟუაზიის წარმოდგენელი ჩვენ როდესაც დღეს ლაპარაკობთ ინტელიგენციაზე პრინციპში ჩვენი წარმოდგენები ინტელიგენციის შესახებ ასე თუ ისე განპირობებულია ამ საბჭოთა პერიოდით ხო ჩვენ წარმოგვიდგენია რომ ინტელიგენცია ეს არის რაღაცა ერთიანი ფენა ან ერთიანი კლასი ეს ასე არ არის სინამდვილეში მაგალითად ანტონიო გრამში იყო ესეთი იტალიელი მარქსისტი რომელსაც აქ ინტელიგენციის თეორიაც ბევრ სხვა თეორიასთან ერთად სადაც ამბობს რომ ინტელიგენცია პრინციპში ყავს ყველა კლასს ხო ნებისმიერ ჯგუფს ყავს ინტელიგენცია და ეს ინტელიგენცია ნიშნავს რომ ეს არის რაღაცა ჯგუფის აქტიურად მოაზროვნე ნაწილი ნაწილი რომელიც აი ამ კონკრეტული ჯგუფის სოფხედველობას აყალიბებს და გამოხატავს ხო მის არტიკულირებას აკეთებს ხო ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ რომ თქვა გლეხობას ყავს თავისი ინტელიგენცია ან ბურჟუაზიას ყავს თავისი ინტელიგენცია ან თავისი ინტელიგენცია ყავს რაღაც ნებისმიერ რაღაცა მეტნაკლებად მეტნაკლებად აქტიურ ჯგუფს ხო მაგრამ ეს არ არის აი ამ რაღაცა ჯგუფების განათლებული ხალხის ერთობლიობა ხო ა პრინციპში საქართველოშიც ინტელიგენციის ისტორია ეს არის აი ესეთი ცალკეული ჯგუფების მოაზროვნე ადამიანების ნაწილი იყო ხო ან თქვა როდესაც ვამბობთ რომ გლეხობასა წყავდა თავისი ინტელიგენცია და არისტოკრატია ერთი რა ესაც წყავდა თავისი ინტელიგენცია ხო ეს ინტელიგენციები ერთმანეთთან იყვნენ დაპირისპირებულები შეიძლება ითქვას რა ისინი არ აღიქმებოდნენ როგორც რაღაცა გარკვეული ერთიანი ფენა საბჭოთა კავშირმა აი ეს დგომარეობა პრინციპში შეცვალა რადიკალურად შეცვალა რა თვალსაზრისით თავიდან საბჭოთა კავშირის შექმნის შექმნიდან მოყოლებული ეს არის 1922 წელი საქართველოს ამ პერიოდში უკვე გასაბჭოებულია და 22 წელს ამიერკავკასიის ფედერაციის შემადგენლობაში შედის საბჭოთა კავშირში როგორც საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პირველი იდეა ასე თქვათ აი ინტელექტუალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით იყო ის რომ პროლეტარიატი როგორც ჰეგემონი კლასი ხო ან როგორც გამარჯვებული კლასი უნდა ქმნიდეს ასევე თავის კულტურას რა ეს იყო რაღაცა უზარმაზარი ექსპერიმენტი არსებობს თუ არა თქვა ციხეზე პროლეტარული ხელოვნება არსებობს თუ არა პროლეტარული ლიტერატურა კინო და ასე შემდეგ ხო აი ამ ექსპერიმენტმა გასტანა სადღაც 1932 წლამდე არსებობდა ესეთი ასოციაცია მათ შორის საქართველოსში მაგალითად მაგალითად თქვა რაპი ეს იყო პროლეტარიატი პროლეტარი მწერლების ლიტერატურული ასოციაცია რომელიც იყო ასე თქვა პასუხისმგებელი რევოლუციურ ტერორზე ლიტერატურის სფეროში 20-იან წლებში 2012 წლამდე რა საქართველოსში მისი თავმჯდომარე ბოლო მეთვრწები იყო მალაქია ტოროშელიძე ნობელი ქართველი მარქსისტი რომელიც დახვრიტა 1937 წელს და აი ამ რაპის მოსაზრება ლიტერატურის შესახებ ხო იყო ის რომ ლიტერატურა უნდა იყოს კლასობრივი ლიტერატურა უნდა იყოს პროლეტარული და ის ადამიანები თქვათ ვინც არ პროლეტარული ლიტერატურა უნდა იქნებოდეს პროლეტარების მიერ ხო მაგალითად ნუ ვიღაცა ვინც არ იყო პროლეტარული წარმოშობის ვერ შექმნიდა პროლეტარულ ლიტერატურას ხო ამ პროლეტარული ლიტერატურის შესახებ არსებობს რაღაც უზარმა უამრავი თეორია მათ შორის ძალიან საინტერესო დღემდე ვიყო ესეთ რუსი ბოგდანოვი რომელიც ამ თეორიას ქმნიდა ჯერ კიდე 10 წლებში რომელიც პრინციპში არ იყო კლასობრივი ანუ ასე თქვა ის არ თვლიდა რომ მაინც და მაინც პროლეტარული კლასის წარმომადგენელმა უნდა შექმნას პროლეტარული ლიტერატურა მაგრამ შინაარსით ეს ლიტერატურა უნდა ყოფილიყო ან ხელოვნება უნდა ყოფილიყო პროლეტარული ხო ამ პროლეტარული ლიტერატურის და პროლეტარული ხელოვნების ექსპერიმენტმა სტალინის თვალსაზრისით არ გაამართლა ხო მან ნახა რომ რეალურად მწერლები რომლებიც მაინც და მაინც პროლეტარული წარმოშობის არ იყვნენ ან იდეოლოგიურადაც არ იყვნენ პროლეტარიატის ხარეს რომლებსაც თქვა საბჭოთა პერიოდში ხო ისინი ვინც დარჩა საბჭოთა კავშირში და ასე თუ ისე თქვა ლოიალური იყო საბჭოთა რეჟიმის მიმართ ეძახდნენ პაპუჩიკებს ხო ანუ ისინი რომლებიც ასე თქვა არ არიან პროლეტარიატის წარმომადგენელი მაგრამ თანამგზავრები არიან აი ამ პროლეტარიატის ხო და ნუ რაღაცა მომენტში სტალინი მიხვდა იმას რომ ეს ხალხი თქვა რა ვიცი მე რუსეთში ვიღაცა თქვა ციხეზე ბუგაკოვი წერდა უკეთეს ლიტერატურას ვიდრე თქვა დემიან ბედი 
خو تا گذاشت خویتا رادیکال دوره چه تصویر داد که خیلی نبیس پلیتیکا دا اکنون دیگه ای که تبین آرایم پرولت آرپ در لب زه آرایم تو باید فینیه ری بینم آرا پرولت آریم در لب خو اگه کی باکه دست هک در لبش مت فینیه ری بده در لب سیت سیگنی نیم رو مشت آیا ام پروتکس سه دالن سعی انتظار شد دام پیوی اکس ناتوکان خو ام مت فینیه ری با اس مت فینیه ری با اوری میمار طول بیت می میدیو دا ارثی خو رپرسیا میوره ای خو اخالی سر رپرسیا زه خب پرنسپش پیوی شگلیا آرویلا پرگوت هست استوریا دالن کارکاتاریس نوبلی اخلا چون دوار تو کوپاتیس موزیوم شد اگه شگلیت نخود ادلب زیم ادامه نمی‌دهد. سرعت به ناتیلی سفر داشتند که اشیا این چه تیرا. آم رپرسیپس ساندرو احمد الیت ایتیان تابیده میخیل جوابش شلیت. پاولی پاولی سوا. ایسی خو ارثی ناتیلی. میوه ناتیلی خو ایام ترلبیس مات اریالوریت آخالی سر. خون پختی ورد است. آلینم ترلبیس گان پویت بیسگان کمپوزیتور بیسگان اینورجیسور بیسگان شک نه سب چه تک. آبشیری س آخالی الیتا. نیلت آرموسات گنیا رام درا کانس خواب با ایگو تو خاطر ای آم ادامه نب شوریس رام لبیت مخدن ایم آخر سابچو تا الیت الیت آشیدا چه اول بریوی چه اول بریو سابچو تا ادامه نب شوریس ایس ادامه نبیت خور بودن پختی ورد سال سابچو تا میلیونر بیست خور بید کم کندت راغت سگاد سر بی بین بی بیرو تاخیانی ماشین رو دست خواد دانر چنی سابچو تا کاوشیس مسخله بات خور بوده کمونالور سخلبشی سرودیت گاوس هزی لیست درست آرمودگان اوت ایرو بپشی رامل زوجی چندان چه که دیگر خصوص کرد ساموت سین ساموت داده این تلیبی دار آن وقت خود سین تلیبی دانست کی کندت اگر اگه بی منکانه بی سخزوره بی راغت هم پریویلگی ره بو کورورت بپشی دا اسش گو دا اسش شن خم تو کنده رو تا ایکی خود مگر اتفاق نارسه پیوی مموری مگر من ارثی تان سعی ترس مموری ارد کیورگی دانیلیس مموری بی ساده تی سیخ سنبس مگر لیتات میخیل چی اورلی رو گرچه خوب رفت خود نو وری که انجام پریده است و از خود سوارس کوالتا تقویلی چی اورلی خوب است حالی نیست سرام دنیم جر لاوریات است حالی نوری پریمیس تا نو کارت اورلیه نکته سه بیم نه سه نیت اخت اورلیه ما چوری سه میخیل چی اورلی است خوب رفت بده شم سوالی است که چه خوب او برادر تو سعی انتظار است که شاید در روت هم چه اول بریوی سب چه تعداد میان است خوب بس پیلیشی تا می‌تونم تست پیلیسیس کارت خو آری ای ساده دیدم اینجا تا ای اس اختراع داد که تا ایم سابچه تا واسه اینتلیکتوالوری ایلیتیس چه مقالی به بدر رکوتی ره خو اسی خو آرام مرتوه خو چون خیلی نباید ولی پر اکوب تام تو تست مگرام ایگی و سیتUATیا ای خو متنیه ره باشید خو اس وارس کلا بی سابچه تا متنیه ره بی ای رب دن عصبه این را گذاشته بودیم. آرم اوت گنده و تا فینانس بس تا خیلی شد خوب بس سخن سیب از کار. ایک ساده پختی ورد تاریخ و پولی هم سخت است که آوشی شریع ورد. دیدی پولی میمکت سواش این پریود چهارش خوش. از داده این زلپشی آریخو. ای آم پولیش چه من از فل بلی گاه در را گذاشته سوییال وری پریویلگی بی تا اینتلیجنسیا ای خو ارثی ایس از اتوقات میمره بی ای آم سوییال وری پریویلگی بیس. در ساکر تولوشی سیتUATیا خو گانس خوب بودی شد در ابتدیم تو تو کیوت خواهد روسه چی سام خدروی بی مقالی رنگی سام خدروی بی میره ویگات سه اسم ناوت بی در راگت سام کاتگوریس خال خیت دی بوده ایم گانس خود روید پریویلگی ره بود تترشی ساکر تولوشی پرنسپشی آن ترشی خود بود نه متنی ره بی تا خیلی نبیست آرم مکن خو آنو اسی خو ریالورت ایس خال خی رو ملیت تا وی انتی مات اریال دوریم دو ماره او بید موقتا گاتیل بی تو فرم مغلا بیدره سابت کاوشیس و ادلاس خواه چهول لبری بی مکالا. تا نو پرنسپشی اینتلیجنسیا از اتفاق ای آم کمپرمیسته شاید باید خواست. آویدا نویسی نیم از گادرش نه خواست خوشی اکتیس آرچیس. از اتیت خوره با اتفاق موتام او بریف خوره باس ماتی کالج بیسه. مگرام مخب آم اسیم تو کیروان بفرو آم خالص دعوا برای ولور راتو آرایشیس هیچ خوره. چون درس آرشه گویی آلبات آرمو ویدگی نت این پیرو بپشی وین رو گرار چه وانس که کار کتاب دا تا آمیت از زالیان گاقویچ ایرده برو ویگات هست آمو واژه خودم داره برای لوترو ویگات هست گادرچینا آرچیا سیکتیلز خون این سپینس مبتا 
ისინიც ან დაიღუპა, ისინიც არ ვიცით სინამდვილეში როგორ მოიქცეოდნენ, ან ვიცით რომ ისინი თქვათ პერიოდულად ხარს უჭერდნენ თავიანთი კოლეგების დახვრეტას და ხელს აწერდნენ ბევრ რაღაცას, ხო? მაგრამ ნუ ეს არის რაღაცა სრულიად გაუსაძლისი ტერორის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვეულებრივი ადმოსახედიდან ან ჩვეულებრივი მორალური საზომით ჩვენი საქმე არ არის ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანების განშტა, ხო? მაგრამ ისტორია არის ისტორია და ვიცით რომ უბრალოდ მოხდა აი ამ რაღაცა გარკვეული ელიტის ჩამოყალიბება გარკვეული ელიტის შექმნა და აის ელიტა ფაქტიურად თავისი მატერიალური მდგომარეობით და თავისი ასე თქვა სოციალური კაპიტალით, ხო, იდგა გაცილებით უფრო ზემოთ ვიდრე ჩვეულებრივი ჩვეულებრივი მოსახლეობა, ხო? აქაც უნდა გავაკეთოთ კიდე ერთი განსხვავება, ხო? თუ კი ვთქვათ ვიტყვით რომ 19-ე საუკუნეში ქართული ინტელიგენციის ფუნქცია პრინციპში იყო საზოგადოებრივი, რა? ისინი ქმნიდნენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას, ქმნიდნენ საზოგადოებრივ აზრს, აყალიბებდნენ, მაგალითად, წარმოდგენას როგორც თქვი უკვე ქართველობის შესახებ, რომლითაც ჩვენ დღემდე ცხოვრობთ, ხო? აი სატყვას 20-იან წლებამდე ჯერ კიდე გასტანა აი ამ ფუნქციამ, ან მაჩორის ეს ხდებოდა თქვათ აი ამ დამოკიდებული პრესის საშუალებით, ხო, ივერია და დროება რეალურად ქმნიდნენ იმას, რასაც ჩვენ დღეს ქართველობას ვეწახდა, რა? 20-იან წლების შემდეგ ეს მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა და ნუ ერთი რომ, ასე თქვათ, ინტელიგენცია მეტნაკლებად პირდაპირ გადავიდა რეჟიმის იდეოლოგიურ მომსახურებაზე, უნდოდა თუ არ უნდოდა, რაღაცა გამოსავალს ყველა პოულობდა, მაგალითად საქართველოში მასიურად გადაეწყნენ ისტორიული რომანების შექმნაზე რო არ ეწერათ თქვა სიტყვაზე რაღაცა კოლ მეურნეობაზე ზოგიერთი წერდა კიდევაც კონსტანტინე ლორთქიფაინდე წერდა კონსტანტინე კამსახურდიაც კი წერდა ასე რა ქვია ბელაძე აქ რომანი დაწერილი მაგრამ ნუ ამ ისტორიულმა რომანმა პრინციპში მასიურად ჩაანაცვლა ასე თქვა ის რაც რუსეთში ჩვენ სოციალისტური რეალიზმის ან სოციალისტური რეალიზმის რომანის სახით ვიცით ხო მაგრამ ნუ გვაქვს მილიონი ლექსი რომელიც უმღერის აქტორს ლენინს, სტალინს, ბერიას და ასე შემდეგ, ხო? ამ შორის სრულიად უხანსი ლექსები არსებობს ბერიას კანდიდების, ბერიაზე კრებული არის მთელი გამოცემული, ილო მოსაშვილ საკარ სასწავლო ლექსი ბერიაზე დაწერილი, სტალინზე ხო არ ვაპარაკობ საერთოდ, გოგლა ლეონიძეს ეს სტალინ ბავშობა და ხმობა და ასე შემდეგ, ხო? ნებსი თუ უნებლიეთ ხდებოდა ფაქტიურად ეს ინტელიგენცია გადაიქცა საბჭოთა რეჟიმის ასე თქვათ მსახურად, ხო? მაგრამ ნუ ეს არ იყო მარტო სამსახური, ის ასევე ტრანსფორმაციასაც აკეთებდა ამ საბჭოთა რეჟიმის და ქმნიდა რაღაცა ფასეულობას. მაგალითად საქართველოში ამან მიიღო ორმაგი ფორმა. ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა 1945 წელს. ახალგვა სტალინმა დაიბარა სიმონ ჯანაშია და ნიკო ბერძენიშვილი. ბერძენიშვილის მემუარებში არსებობს და კანდი ჩარკვიანის მემუარებში არსებობს, რომელიც იმ დროს იყო საქართველოს ცეკას პირველი დივანი. და შეუკვეთა მათ, უფრო მათ ხონდათ დაწერილი საქართველოს ისტორიის წიგნი, დღემდე არსებობს ეს წიგნი, დღემდე არის ფაქტიურად საფუძველი იმისა, რასაც ჩვენ საქართველოს ისტორიას ვეძახით და თვითონ შეიტანა შიგნით გარკვეული შესწორებები. საკმაოდ პატრიოტული ასე თქვა ჭალებში ხოლო დღევანდელი გადმოსახედიდან ფაქტიურად დღევანდელი საქართველოს ისტორია შეგვიძლია ვთქვათ რომ ემყარება აი ამ სტალინის მიერ რედაქტირებულ ან ჩასწორებულ ნარატივს რომელიც შექმნეს ბერძენიშვილმა და ჯანაშიამ ჯავახიშვილი წაწერია მას ამ წიგნს მაგრამ ჯავახიშვილის პრინციპში დიდი მონაწილეობა ამ პროცესში არ მიუღია მით უნდა 45 წელს საერთოდ აღარ იყო ცოცხალი ინტელიგენცია საქართველოში შექმნა გარკვეული პატრიოტული ან შეიძლება ითქვას ურა პატრიოტული დისკურსი რომელიც ანაცვლებდა იმას რაც 19 საუკუნეში იყო მართლაც პატრიოტული მოძრაობა ხო რაც რომელიც ქმნიდა აი ამ ქართველობას ხო საბჭოთა კავშირში მოხდა ის რომ რეალურად პოლიტიკური ცხოვრება და სოციალური ცხოვრება ან სოციალური აქტივობა შემცირდა კულტურის პოლიტიკამდე ხო საქართველოს ქართველობის გამოხატვის საშუალებები საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ცეკვა სიმღერა კინო ლიტერატურა პოეზია და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ რითაც გვიცნობდნენ საქართველოს გარეთ ეს იყო ძირითადად ცეკვა და სიმღერა ხო ბუბა კიკაბიძე გვიანი რომ მოგვიანებით მან სუხი შვილები და ასე შემდეგ ხო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს შინაარსისგან დაცლილი კულტურული ფორმა იყო ის რაც ევა დისი გაკეთებაც ევალებოდა ან დისი გაკეთების შესაძლებლობაც ჰქონდა ქართული ინტელიგენციას ხო სტალინს ჰქონდა ეს ცნობილი ფორმულა სოციალისტური რეალიზმის რომელიც 
Stalin's Gamogonili, Harari, come the Noyer than yet Sargibu, damn for Pormulit, so to Spana Erat, Magram, no is opta, Pormasta Shina, Skoda, and Bob Daro, they say socialist or realism, as I is Pormit, national or the Shinar, sit socialist or Shinar, Spactur, Kansas, or the Moscovy. I form a ornament, she is a national. I am national ornament, as a quote, Musha of the cartoon intelligentsia. I national ornament, Pacturet, that's her yield, or the war is in Arsiska. One is your Pacturet, Shinarsiska, that's Lily, Cartfellow is Pitu. Pitu little Moses, خواهی می‌تونه نو آرنا ایر پولیتی کرد خواهد بود بیشتر تلاش بلوبا امپریو چه آری خواهد بود نو ای آمیس آرموی با رپروductیا گلاس آرموی با ای خو کارتولی اینتلیجنسیس آموزشانه امپریو چی تا ریال بوده ای کارتولی اینتلیجنسیا چه مقالب داد آرنا مرتو کارتولی سابچو تا اینتلیجنسیا چه مقالب داد کارکول کاستاد خو سوییال دور پینات ایسو که اگری خود کات روملی مچکوپیس، اینتلیکتوال دوری تخوره بیس کامن خاطر ولی ایسی که سوییال دوری پینات شروع میکنه چه گله چون داور کات سابچو تا بورژوازی. سابچو تا ایسی که خالقی روملی سابچو تا کاوشی شد تخوره بیس قیل از کارکت قیل از دال خنیلات ایگو قیل از دافسه. غم دیگه چون او که قاصوس ایس پریودی آن وقت مزداتی انت لبی رودسات سای ساداری کارتول اینتلیجنسی آن ایت خوب بود در اوت کات روملی میمس ایرالما سیت خوازه شر کد سرور من ایرالما پلیتیکا زن دکه همون تو کاست هایی از ریانس پلیتیکا سر دیس میس تو رو اینتلیجنت ایت خوب بود در اوت ایرالی آری ایلیا چاو چاو زدن مکوله بولی ایریس ماماده و ایریس ماما سوند دو کیت خود چوآ هم اگر نو ایلیا چاو چاو زد سرمون سیگو آرام ارتوم ایرالی آرام بانکیری پوبلیسیستی داشتن بیوری راحت سکیت میلیونی سوادش خو ارگانیزاسیس آر تاوجدو مرد تانم مناتیل ایمیز گنگانس خواب بیت آم پریودیس ایرل بیدا سازوگادو مغازه بی تئاتریس رژیسور بی کینو رژیسور بی خو خواهد ایل در شنگلای روبرت تورو اگه از وقت آرنایی را تاریخ نن ای ام زاد پلیتیکوری ترانسفورماتیوی است. خود ای خمیدی ور تا ام پیروال پیروال ایت ابزه از وقت خود اینتلیجنسیس ترانسفورماتیوی است. وقت خود از خراآ وقت خود از رواز لیدن. شبکه گلی وقت خود رایس راغت پلیتیکوری ترانسفورماتیوی هیس کورسی. خو وقت خود سیانس لپشی یک وگاه کپیلی سامان وقت خود ناتیل. خو ایرتی ناتیلی اسی که ایرون نولی مدرا و باره اما از موید ات خود ساکر چوگز گاه تایی سوپلی بیس لوزون که بیت کند تایی سی کافیو چه مقالی به بولی ایدئولوژی خو اس اینتلیجنسیا اوت سب دارچا و پункتیو تیمی تام رم تی نامزگولی است پیلادیس پункتیا ماس اگر کند داره تا دارچا سه تا ویدیو تا اسی چه تا داره اس پاتریوتولی دیسکورسی چای گد خیلشی توم تا اوشده کوتیم پریوچی ای که یک لسیارو ملت ماشینی تقریبا ممکن لوره باس که آتا تقریبا صد خمزد شویتالس ایلیا میورم ایلیا جاو جاو از شهرت خدمت می دانم تا ایسیت شهرت داره تا پترون نبود از صد خواهد ایام ایروونو دیسکورس امپریوچی ایسیت سوشه دگود تا پاکتی ولاد مارتو میاد خه ماتر که ام تیورات های ام اینتلیکتوال ورسی ورسی سه وارسه اودا میره مامر داشتیلی روموس از خونده آرمود گی نداشت که امیشه سه خب روگوریون دایی کوست دموکراتی ولی سه خم تیپو روگوریون دایی کوست که سامو خالا کوس هزوگا دو بده آسی شد خو ایستاد میان شولت مارتو لابرا کوبد راغت سه راغت سه گاوگی برای نظر روملیت امپریو چین پلیتیکو رای نظر روملیت تریس چنتیس آری راغت سه بیداین نسایت سون خویلام ویتیت راری سامو خالا کوس هزوگا دو با خویلام ویتیت روگور موش اوت خواهد راغت سه دموکراتی ولی استرکتوره بی مرا امپریو چی اسی کو شولت چینو دی خویلام استرس گانسا کوتره بی هر اونولی مدرا و بیستوست نو آم اینتلیجنسی استرس خو سایر تا خو اکلاسی استرس می توم تا پрактиکولات مختا ایسرم ساکرتفلو ریالورات ویر گاموگیدا، اوت خمودا خرا خریدن، اوت خمودا ترت مدت سلامت، این پریود چرا دست خدا بوده است؟ از پرماتیان ویر گاموگیدا سابچه تکاوشی ریدن، تا ویسی پلیتیکوری، دا سوییالوری، استرکتوریت میخواد وادی میسرم پلیتیکورات، از اینکه یوردیولاتی ساگاری که اوکس سابچه تکاوشی ریدن نتیم. راد شون ویرگو من پیدایم بذار سه چیز تا کاوشی ریز کنه سری پلیتیکوری سیستم ما را گذاشته ایرت پارتیولی مارتوالوبار و دوست داریم ایرتی پارتیاری اولتیس مارتالی 
და ის ცდილობს რომ ხელში ჩაიგდოს გარშემო ყველა ფერ, ხო? ჩაიგდოს ხელში თქვა პრესა, ჩაიგდოს ხელში პარლამენტი, სასამართლო და ასე შემდეგ, ხო? ერთ პარტიული მართველობა მეურდება მას შემდეგ ჩვენს პერიოდში, ჩვენს ცხოვრებაში, ხო? ინტელიგენცია ვერ იპოვა თავისი ადგილი აი ამ რაღაცა ახალ პოლიტიკურ სისტემაში, რომელიც აღარ უნდა ყოფილიყო უკვე საბჭოთა, ხო? და რა მოხდა? ნუ ამ ამ პერიოდში პრინციპში მოხდა აი რაღაცა ალიანსი, შევარდნაძეს, რომელიც იყო აღარ იყო უკვე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ინტელიგენციას შორის და მათ ერთად დაამხეს გამსახურდი ა გამსახურდია ა პრინციპში ეკლესიაც მათ ხარს უჭერდა ანუ ფაქტიურად მამარდაშვილი უკვე ცოცხალი აღარ არის ამ პერიოდში მაგრამ აი სამი დანარჩენი წევრი აი ამ ინტელექტუალური ველისა გაერთიან და პერონული მოძრაობის წინააღმდეგ შეიძლება ესე თქვათ და დაამხო ხო ეხა გამსახურდიას შეფასება კიდე ცალკე ისტორია და ისიც ძალიან საინტერესო ამ ინტელიგენციის თვალსაზრისით ხო ისეთ ხაზები ჩამესმის დღემდე ყურში, რომელიც მაშინ არსებობდა. ა მისი ერთ-ერთი მხარდამჭერი ამბობდა, რომ ლიმონი ნუჟნი ინტელიგენტი ან სამი ინტელიგენტი. ხო, ამ დამსახურდი იყო ფაქტიურად ის იყო ყველაფერი. ხო, მას აღარ ჭირდებოდა გარშემო არანაირი ინტელექტუალური სივრცე, ის იყო ერთი განუმეორებელი და ასე შემდეგ. ის აცხადებდა ყველას, ვინც მას არ ეთანხმებოდა სუკის აგენტად, მაგრამ რეალურად მის წინააღმდეგ მოძრაობა ასევე არ იყო დემოკრატიული, ის არ წავიდა დემოკრატიული გზით, ის არ წავიდა დემოკრატიული ოპოზიციის გზით და წავიდა სამხედრო გზით და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ტრავმა, რომელიც ფაქტიურად დღემდე გვაქვს, ხო? ანუ ჩვენ მაშინ რაღაცა დარღვეულ სამართლებრივ გზას ძალიან დიდი სირთულით ვადგენთ და ფაქტიურად დღემდე ვერ აღვადგენთ. აი ეს ალიანსი, რომელიც შედგა შევარდნაძეს და ინტელიგენციას შორის, თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. ხო? პრინციპში ორივე იყო ერთმანეთზე მორგებული. შევარდნაძეს ხონდა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში გადასარევი ურთიერთობა ინტელიგენციასთან ეს იყო რაღაცა დაშვებული ნახევრად ოპოზიციური ან რაღაცა ფრონდიორული რაღაცები შეიძლებოდა გაეკეთებინა მაგრამ საქართველოში შეიძლებელი იყო რაღაცების კეთება რაც აბსოლუტურად გამორიცხული იყო სხვა რესპუბლიკებში და განსაკუთრებით რუსეთში ხო უმონანიების გადაღება 87 წელს და 6 წელს რუსეთში იყო წარმოუდგენელი ეს ფილმი იყო რევოლუციური მაშინდელი საბჭოთა კავშირისთვის მაგრამ რჩებოდა აბსოლუტურად საბჭოთა ჩარჩოებში ხო შეიძლება თქვა არ არღოდა ამ ჩარჩოებს მაგრამ ამ ჩარჩოების შიგნით იყო საკმაოდ რადიკალური ხო იგივე შეიძლება ითქვას რობერტ სურუა სპექტაკლებზე მაშინ დაუძო ხო რიჩარდ მესამე მაგალითად ხო ასევე ძალიან ა არატიპიური შეიძლება ითქვას მას საბჭოთა პერიოდისთვის მწერალი ხო იგივე რა ვიცი რა რაღაც ფილმებზე შეიძლება ითქვას ლიტერატურაზე შეიძლება ითქვას ხო ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით ოთარ ჭილაძის რომანი აველუმი სადაც ის აი ქართველი მწერლის საბჭოთა ინტელიგენტის და ქართველი მწერლის როლს იაზრებს ხო რომ პრინციპში ის ცდილობს რომ იყოს დაპირისპირებული იმპერიასთან ასე თუ ისე მაგრამ იმპერია მას არ ებზვის არ მიიჩნევს ასე თქვათ დიდ მოწინააღმდეგეთ და აი ეს ალიანსი ასე თქვათ 30-ათიან წლების შევარდნაძეს და ინტელიგენციას შორის გამეორდა ხო შევარდნაძე რაც ძალიან საინტერესოა შეეცადა საქართველოსთვის მოეძებნა გარკვეული მოდელი. თუ კი თქვათ გამსახურდიას და ეროვნულ მოძრაობას, ხო, ხონდა ძალიან კაფიოდ ჩამოყალიბებული იდეოლოგია, რომ საქართველოს აქვს რაღაცა მესიანური ფუნქცია, ხო, და ეს მესიანური ფუნქცია უნდა დაიბრუნოს, ხო, რომ საქართველოს აქვს ქრისტეს გზა და ბარაბას გზა, ბარაბას გზა იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური გზა, რომლითაც სოციალ-დემოკრატები წავიდნენ 1918 წელს. და გამსახურდიასთვის ეს იყო რომ საქართველო უნდა ეწამოს და ეს მოწამეობრივი ასე თქვა სიკვდილის შემდეგ 9 აპრილი იყო ეს საქართველოსთვის მე რომ უნდა ალდგეს როგორც რაღაცა ახალი მესიანური ფუნქციის მატარებელი ხო ეს იყო ეროვნული მითოლოგია დავარქვა თამაზ პოლიტიკური მითოლოგია რა თქმებით ხო შევარდნაძე ამ თვალსაზრისით შეეცადა რომ ამისთვის დაეპირისპირებინა სხვა ხო ყველა პოლიტიკურ თავრობას ან ყველა თავრობას საქართველოში უნდა გაეცა პასუხი შეკითხვაზე რა არის ქართველობა და რა არის საქართველო ხო გამსახურდიასთვის ეს იყო აი ეს რაღაცა მესიანური იდეა შევარდნაძისთვის აი სხვანაირად ვერც იქნებოდა საქართველო იყო ფაქტიურად აი ის რაც იყო ის საბჭოთა კავშირის პერიოდში კულტურული 
საქართველო იყო ქართული კულტურა, ხო? გადავარჩინოთ კულტურა, კულტურა გადაგვარჩენს ჩვენ. შევარდნათ ეს ეთი ლოზუნგი. ა, ხო? იმიტომ საბჭოთა კავშირში როგორც თქვით, ეროვნული გამოხატვის ერთადერთი ფორმა იყო კულტურა. პოლიტი ეროვნული პოლიტიკა იქ ვერანაირად ვერ გაიხარებდა, ვერც ეროვნული ეკონომიკა და ვერც ვერაფერი და კულტურა იყო თვით გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. შევარდნათ ამაზე გააკეთა აქცენტი იმ თავის მართველობის პერიოდში და ისიც შეეცადა აი ეს კულტურა, კულტურული პოლიტიკა დაიყრდნო ისევ აი ამ ძველ ადამიანებზე, რომლებიც საბჭოთა, ამ საბჭოთა ინტელიგენციაზე შეიძლება ითქვას, ან რომ წარმოადგენდნენ საბჭოთა ინტელიგენციას და რომლებმაც მასთან ალიანსში, ასე თუ ისე, დაამხეს გამსახურდია, ხო? მაგრამ პრობლემა იმ პერიოდში იყო ის, რომ ჯერ ისეთ ამ ხალხის შემოქმედებითი პოტენციალიც რეალურად უკვე ამოწურული იყო და ახალი რაღაცის არც ახალი ფორმების, არც ახალი იდეების შემოთავაზება ამ ადამიანებს უკვე აღარ შეეძლოთ რეალურად. და ამიტო ფაქტიურად ეს შევარდნაძის მიერ შემოთავაზებული მოდელი, ინტელექტუალური მოდელი განცდიდა სტაგნაციას წლიდან წლამდე შეიძლება ითქვას, ხო? არ იმუშავა ამ მოდელმა და შევარდნაძე რომელიც სუარი იყო უჭკუ ადამიანი, მეორე აქცენტი გააკეთა, ასე თქვა, თქვა, იმ დასავლეთში გაზრდილ ახალ გაზრდებზე, რომლებსაც ეს პოლიტიკური ენა, ასე თქვა, ჰქონდათ იმპორტირებული ევროპული და ძირითადად ამერიკული უნივერსიტეტებიდან და კოლეჯებიდან, ხო? რომლებმაც საბოლოო ჯამში შევარდნაძე მე დაამხეს კიდევაც, ხო? მაგრამ ნუ იმდენი ჭყუა იყო იმას, რომ თავისი ასე თქვა, გამგრძელებლები ასე თუ ისე გაიზარდა. ხომ ისიც ალბათ რაღაცა მომენტში მიხვდა რომ აი ეს რაღაცა კომკავშირის და ინტელიგენციის ნაზავი ხო რომელიც წარმოადგენდა ასე თქვა მის მთავრობას ის არ იმუშავებდა არანაირად გზევადიან პერსპექტივაში ხო და ნუ აი გაჩნდა მე უკვე ეს შემდეგი შემდეგი მოდელი რომელსაც შეგვიძლია ასევე დავარქვათ ინტელიგენცია თუმცა კლასიკურ კლასიკური რა ჩვენ ჩვენთან მიღებული გაგებით ამას ინტელიგენციას არ ეძახია ეს არის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან წამოსული ადამიანები რომლებმაც პრინციპში შექმნეს საკაშვილის პერიოდის დავარქვათ ამას თუ ვინაც იდეოლოგია აა იყო ესეთი ვისა თუ თავისუფლების ინსტიტუტი იყო ერთ-ერთი მთავარი როგორც დღეს ეძახიან think tanki რაღაცა სააზროვნო მანქანა ხო მაგრამ რეალურად ეს არის ესეც არის ამ საქართველოში ინტელიგენციის ისტორიის ნაწილი ხო და იყო თუ გახსოვთ ეს ათი ნაბიჯი თავისუფლებისათვის ხო იყო ესეთ მანიფესტი და ფაქტიურად ის რაც შემდეგ მოხდა და დიდი ნაწილი მართალია ვერ განხორციელდა მაგრამ რაღაცა ნაწილი განხორციელდა იყო ეს ათი ნაბიჯი თავისუფლებისაკენ ხო ეს იყო შეგვიძლია ვთქვათ ლიბერალური იდეოლოგია როგორც პოლიტიკურად ასევე ეკონომიკურად მისი პოლიტიკური ნაწილი იყო სრულიად დემოკრატიულ აა დემოკრატიული ცნობიერების მატარებელი ხო ასე ქვეყანა სჭირდება დემოკრატიული სტრუქტურა რომ თავისუფლება არის თავარი ღირებულება და ეს თავ თავისუფლებას არის დაყრდნობილი აბსოლუტურად ყველაფერი ეკონომიკაში შემდეგ უკვე წავიდა იმ მიმართულებით რასაც დღეს ვეძახეთ ნეოლიბერალურს მაგრამ ეს ნეოლიბერალური ეკონომიკა და პოლიტიკური ლიბერალიზმი ერთმანეთთან აუცილებელ კავშირში არ არის ხო რეალურად ეს პოლიტიკური ლიბერალიზმი არის ის რისკენაც ვთქვათ ჩვენს მივდივართ და რითიც ცხოვრობს ასე თუ ისე ის სასამყაროს ის ნაწილი რომელთან ერთადაც ჩვენ ჩვენს თავს დღემდე ხედავთ და ჩემი აზრით სწორად აა განსხვავებით აი ამ ახლოს ამეზობლოსგან რომელსაც აი ამ პოლიტიკურ ლიბერალისტთან და პოლიტიკურ თავისუფლებებთან საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს და არც უნდა რომ ჰქონდეს ხო აა აი ეს იყო ალბათ მესამე ნაწილი ასე თქვა აი ამ ინტელიგენციის ტრანსფორმაციისა რომელმაც შექმნა უკვე პოლიტიკური ენა, გაჩნდა პოლიტიკური ინტელიგენცია შეიძლება ითქვას, განსხვავებით აი ამ სახელოვნებო და აკადემიური ინტელიგენციისგან, რომელიც არსებობდა იქამდე, ხო? და ეს ორი ინტელიგენცია დაუპირისპირდა ერთმანეთს. ამ პრინციპში შეიქმნა უკვე რაღაცა გარკვეული ინტელექტუალური ველი, 
რომელშიც უკვე რაღაცა ინტელექტუალური დაპირისპირებაც იყო შესაძლებელი. ეს დაპირისპირება ყოველთვის არ წარმართულა, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც ცივილიზებული ფორმებით შეიძლება ითქვას, ხო, ან თქვენ გემახსოვრებაც, მეც გადასარევად მახსოვს, საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა და ჩარეცხილები ითელ ინტელიგენტები და ასე შემდეგ უწოდა ამ ხალხს, ხო? ეს ჩარეცხვის მეტაფორა თავის თავად ვერ გეწყვით, რომ მაინც და მაინც კარქი ან რამენაირად შინაარსის მატარებელია, ხო? პრინციპში პოლიტიკურადაც ძალიან უხერხულია და ყველა სხვა თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეულ ადამიანებს თუნდაც პოლიტიკურ ოპონენტებს, თუნდაც თქვათ ეთრად ძალიან კაფიოდ დაპირისპირებულ ადამიანებს აი ამ რაღაცა სააზროვნო სივრცეს ან სივრცეში მონაწილეობ პოლიტიკურ სივრცეში მონაწილეობ უფლებას არწმევს ხო თუნდაც რიტორიკულ დონეზე ნუ პრინციპში ისევ აი ეს რაღაცა ძველი კასტა ინტელიგენცია დაუპირისპირდა უკვე აი ამ რაღაცა ახალ ახალგაზრდა პოლიტიკურ ინტელიგენციას და შემდეგ ეტაპზე რეალურად აი ეს ადამიანები ისევ კიდევ ერთხელ გახდნენ მოკავშირეები უკვე ოლიგარქიული კაპიტალიზმის მიძინა ივანიშვილის რომელიც რომელსაც ჭირდებოდა რაღაცა ისე ცნობადი სახეები როგორც დღეს უწოდებენ ამ ფენომენს ან გამოჩენილი ხალხი როგორც ადრე იყოდნენ აა იმისთვის რომ თავისი ასე თქვა პოლიტიკური ძალაუფლება გაემაგრებინა ხო და ნუ ვიცით ჩვენ ეს ცნობილი და გადასარევი დოკუმენტია სხვა შორის გამოქვეყნდა როგორც ჩანს ეს აუთენტურია იყო ჩამოწერილი სია ადამიანების რომლებსაც აფინანსებდა ივანიშვილი და იყო თქვათ რამდენი ის რამდენ ხელფას საძლევდა და ეს დოკუმენტი არის საინტერესო და სრულიად უნიკალური იმით რომ ნიშნელობა იმას კი არაა რამდენ ლარს ვინ იღებდა ხო ეს არ არის გადამწყვეტი ეს ლარი არის ის თანხა რომელსაც ეს ადამიანები იღებდნენ ლარებში არის მათი სოციალური კაპიტალის თარგმანი ასე თქვათ ფინანსურ ენაზე ხო იქ თქვათ მაგალითად გიორგი შენგელაიას წინდა რო დაკლები ქონდა იქ ვიდრე ელდარ შენგელაიას თავის ძმას ან ელდარ შენგელაიას სოციალური კაპიტალის თვალსაზრისით უფრო მაღლა იდგა ვიდრე გიორგი შენგელაია ხო აი ეს იყო აი ფაქტიურად ძეგლი იმისი რომ ვიცი ძეგლი სოციალური კაპიტალის დიფერენციაციის აი ამ საბჭოთა პერიოდის ინტელიგენციაში ხო ყველა შეეძლო ენახა საკუთარი ადგილი აი ამ იერარქიაში ზოგი კმაყოფილი იყო და ზოგი ბუნებრივი უკმაყოფილო იყო ამით ხო მაგრამ ივანიშვილმა ამ თვალსაზრისით შეეცადა ივანიშვილი შეეცადა აღედგინა რაღაცა ძველი და არ შეექმნა რაღაცა ახალი ხო ამ პრინციპში სიახლე ივანიშვილს ამ თვალსაზრისით არ მოსწონს საქართველოს ინტელექტუალურ ისტორიაში ივანიშვილი და მის გარშემო შემოკრებილი ხალხი არ არსებობს შეიძლება თქვა ხო ინტელექტუალურად მათ ერთი გრამიც კი ერთი მისხალიც კი არ მოუტანიათ ახალი ფაქტიურად მათაც აი ამ რაღაცა არ ფორმებზე გააკეთეს აქცენტი და უბრალოდ აი ამ თავისი სოციალური კაპიტალის წონით შეეცადნენ დაპირისპირებოდნენ ახალ შეიძლება თქვა ინტელიგენციას და ახალ პოლიტიკას თუმცა ეს ხდებოდა ძირითადად დისკრედიტაციის გზით და არა იმის გზით რომ მათ რაღაცა უფრო ღირებული ან უფრო ფასეული ეჩვენებინათ საქართველოსთვის ან საქართველოს მოსახლეობისთვის ხო კიდევ ერთი რამ რაც უნდა ითქვას არის ის რომ ეხა ნელ-ნელა ჩდება ასევე ეს მემარცხენე დისკურსი ჯერჯერობით მოძრაობას ვერ დავარქმევთ მაგრამ სხვაში ეს იდეები ჩანს და არის რომელიც ასევე დაპირისპირებულია თქვა ძირითადად პოლიტიკურ ლიბერალიზმთან და მე ნაკლებ ძირითადად უფრო ეკონომიკურ ლიბერალიზმთან ხო აი ეს არის ის რაღაც ახალი რომელიც დღეს აი ამ რაღაცა ინტელექტუალურ სივრცეში ჩდება და აქაც ყალიბდება რაღაცა ამ ახალი ინტელიგენციის ნიშნები ხო რომელიც უკვე ასე თქვა არის ისე რაღაცა გარკვეული ჯგუფის ჯგუფის წარმომადგენელი ან გარკვეული ჯგუფის აზრის გამომხატველი. და ნუ პრინციპში ჩვენ გვაქ ეხა ინტელექტუალური სივრცე რომელიც 
մետնակլեպած ու ու պիրեպուլի է ուս այմ ռալացա ուրա պատրիոտ ու դիսկուրս, դա ռոմոլ շիտ ձալի են ծոտա ադգիլի էթմոբա ախալի իդեպիս շեկրնաս դա կանույթարը պես, Հալկուրը միադերնոց պարլամենտիս դեպատեպս, դա իս դուկաց հացխ դեպա պարլամենտ չխոյմ, իմիս մագիրոց հաղացը պոլիտիկ ուրի ազրի արմոյուշոս, խան հաղացը խտուշոբ լիս ծիլ խոդրուլ խոյխնած ծխատ � Ացտենիլի իմ պոլիտիկոր մոտխովնի լեպեպստը, իմ պոլիտիկոր ավուցիլ է բլոբեպս կամոցով է բստար ավուցիլ է բլոբեպս ամելի ծակարջոլոս ախխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխ